Hello dear students friends today we'll start with chapter number 2 of economics new syllabus utility analysis let's go through the introduction part of this chapter as you can see this chapter is based on utility now coming to the point what is utility utility ka matlab ye hota hai ki want satisfying power of a commodity any commodity if you go to purchase in a market first of all what a consumer consumer thinks is what is the benefit or the uh, want satisfying capacity which i will derive from that unit so utility basically kya hota hai aap jo bhi cheez market se kharidne jate ho usme sabse pehle aap ye sochte ho ki main itni daam mein ye cheez ko kharid raha hu lekin kya ye cheez mujhe utna fayda de sakti hai kya ye mujhe utna satisfy kar sakti hai to usko utility aasan shabdon mein kaha jata hai first of all let us see what are the features of utility फीचर्स को अलग नाम दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स तो कभी कभी आपको एग्जाम में फीचर्स की जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी भी पूछा जा सकता है यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं बट हम लोग को उतने पॉइंट नहीं करने हैं बिकॉज ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का क्वेश्चन हार्डली फोर मार्क्स के आसपास का आएगा आपको तो फ्रॉम दिस ऑल दिस पॉइंट यू कैन जस्ट गो थ्रू फोर टू फाइव पॉइंट्स थरोली आफ्टर रीडिंग ऑल द पॉइंट्स दैट इज सो लेट इस पॉइंट वन पॉइंट बाय पॉइंट फर्स्ट पॉइंट रिलेटिव कंसेप्ट यूटिलिटी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट उसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस एवरी एवरी कमोडिटी हैज अ रिलेटिव कंसेप्ट फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स जो हम लोग विंटर में पहनते हैं वो हम लोग गर्मी में तो नहीं पहन सकते हैं सो इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट इट इज बेस्ड ऑन टाइम सेकेंड थिंग सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव का मतलब होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज हर पर्सन की चॉइस लाइक्स डिसलाइक्स हैबिट्स प्रोफेशन अलग होते हैं उसके हिसाब से उसका जो चॉइस होता है वो उसको अच्छा लगता है सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी फॉर अ डॉक्टर बट नॉट फॉर अ एनी कॉमन मैन ओके सो स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी डॉक्टर्स को ज्यादा होती है हम लोग अगर किसी को कोई कोई पहन लेगा तो हम लोग को सिर्फ उसका कोई मतलब नहीं हम लोग सिर्फ उसको फन के तरीके से इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं है थर्ड एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट एथिकली न्यूट्रल का मतलब होता है हर इंसान में एथिक्स छुपे हुए होते हैं एथिक्स का मतलब होता है गुड और बैड जो आपको स्कूल लाइफ में भी मॉरल साइंस में सिखाया जाता था वॉट इज गुड वॉट इज बैड तो हर इंसान में एक अच्छी बात और बुरी बात होती है वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर भी एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को लिया गया है फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी हैज नो एथिक्स एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हर चीज हर कमोडिटी का एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है जिसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है फॉर एग्जाम्पल अ नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म सम वन ओके सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई हाउस वाइफ है वो नाइफ का इस्तेमाल करती है सब्जी काटने के लिए या वेजिटेबल्स काटने के लिए कुछ भी तो वो उसके लिए एक यूटिलिटी है नाइफ की यूटिलिटी है उसको वेजिटेबल्स काटने के लिए लेकिन बाई चांस समझो उसके घर में कोई चोर घुस आया ठीक है तो उसको वो नाइफ क्या यूज करेगा वो किसी को मारने के लिए किसी को हार्म करने के लिए सो so, चीज एक ही है नाइफ बट इट कैन बी यूज्ड एज एथिकली गुड एंड एथिकली बैड फोर्थ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स वेर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी यहां पर इसका एग्जाम्पल दिया है मिल्क Milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only and no usefulness. So आपने देखा होगा जो drunkards होते हैं या जो cigarette पीते हैं chain smokers होते हैं उनको आप कितने भी बार cigarette पीने बोलो दारू पीने बोलो वो लगे रहेंगे Because उनके लिए वो क्या है उनको satisfaction तो मिलता है but आगे चल के उनके लिए वो चीज़ useful नहीं है अगर उसकी जगह पे वो मिल्क पीते हैं तो वो उनके लिए सेटिस्फाई भी करेगा और यूजफुल भी रहेगा फ्यूचर के लिए जैसे कोई सिगरेट पीने वाला आदमी होता है ठीक है आप उसको कितना भी समझाओ लेकिन वो, वो जो चेन स्मोकर होता है उसकी आदत जल्दी छूटती नहीं है तो वो क्या उसको क्या लगता है जब भी वो सिगरेट स्मोक करता है या लिकर पीता है तो वो टाइम पर उसको मैग्जिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर धैम यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर ठीक है और कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट अगर उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे किसी पेशेंट को और डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन देना पड़ेगा तो पेशेंट को थोड़ा दर्द होगा बट वो दर्द उसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा बिकॉज उस दर्द सहने के बाद वो दवा उसको असर करेगी इंजेक्शन उसको असर करेगा सो 
यूटिलिटी उसको इंजेक्शन देने के बाद यूटिलिटी तो मिला बट क्या उसको मजा आया वो क्या डॉक्टर साहब को बोलेगा बहुत मजा आया मुझे इंजेक्शन लेने के बाद ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है इंजेक्शन देने के बाद आपको जो दर्द होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है सो इट क्योर्स इज एलमेंट उसको जो बीमारी है वो तो क्योर हो जाएगी इन द लॉन्ग रन बट इट डज नॉट गिव एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम सिक्स यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पन सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ओके सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन जैसे पहले भी हम लोग ने पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है सेटिस्फेक्शन अलग चीज होती है ठीक है कंजम्पन के बाद ही वो पता चलता है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर इज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज थर्स्ट यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पन एंड सेटिस्फेक्शन इज डिराइव एज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पन सो उसको प्यास लगी थी उसने एक ग्लास पानी पिया वो उसका यूटिलिटी था सेटिस्फेक्शन मिला उसको एंड रिजल्ट उसका वो था सेवेंथ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल ओके मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कभी कभी होता है ना हाइपोथेटिकल का मतलब होता है हम लोग कभी कभी उसको मेजर नहीं कर पाते हम लोग अंदाजे से बोल देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत बुरा लगा सो इट इज हाइपोथेटिकल नो बडी कैन से इट इज मेजरेबल बट फॉर इकोनॉमिक्स सेक इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसको कार्डिनली एज वेल एज ऑर्डिनरी मेजर करने वाले हैं वो आपको आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा सो यूटिलिटी इज एन एब्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कार्डिनल और न्यूमरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइंस साइंस में टू प्लस टू फोर ही होता है ठीक है जैसे कि साइंस हर बार एक्सपेरिमेंट में मानता है साइंस डज नॉट बिलीव एनीथिंग इन सुपरस्टिशंस, ओके वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके उसका नतीजा आता है सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू मेजर योर यूटिलिटी और अगर किसी पर्सन को पूछा जाए कि वॉट इज द सेटिस्फेक्शन यू डिराइव फ्रॉम दिस कमोडिटी तो वो आंसर क्या देगा अच्छा लगा या बुरा लगा ठीक है वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो इट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर कार्डिनली कार्डिनल का मतलब होता है टू बी टू मेजर इन न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग मैथ्स और साइंस में कर सकते हैं बट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग इकोनॉमिक्स में भी कार्डिनल मेजरमेंट करने वाले हैं जो आपको लॉ ऑफ डी एम यू लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई उसमें देखा होगा आपने दस यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव ओके जैसे आपने लॉ ऑफ डी एम यू में देखा होगा यूटिलिटी नेगेटिव होती हो सकती है मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव लेकिन जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज एथ पॉइंट यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पज एंड फॉर मैनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आया हुआ है उस एक कनेक्शन के ऊपर आप फैन ए सी ट्यूबलाइट टी वी गीजर आयन सब कुछ चला रहे हो इसका मतलब होता है यूटिलिटी इज अ सिंगल प्रोडक्ट बट उसके थ्रू आप वेरियस टाइप्स ऑफ अप्लायसेस को यूज कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज नाइन्थ यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी को भूखा रखा जाए दो दिन के लिए और उसको उसके सामने अगर खाना पेश किया जाए तो उसको उसकी अहमियत पता चलती है उसको उसका इंटेंसिटी पता है कि मुझे भूख लगी है दो दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है तो उसको खाने की अहमियत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन द फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री समझो आपने खाना खा के बैठे हो रात को आपके फ्रेंड्स का फोन आता है चलो होटल में जाना है खाना खाने के लिए तो आप बोलोगे अरे मैंने तो खाना खा लिया फिर भी आप उनके साथ जाते हो थोड़ा बहुत खा भी लेते हो लेकिन आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिलती उसमें क्योंकि आप ऑलरेडी खाना खा चुके हो लेकिन वही चीज अगर किसी भूखे इंसान को दो आप एक दिन से भूखा है या दो दिन से भूखा है उसको अगर खाना दो तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होती है लास्ट पॉइंट वी हैव यर इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड सब कुछ हम लोग जो भी इंसान सोचता है कि मुझे ये चीज लेना है या वो चीज लेना है उसके बैक ऑफ द माइंड यूटिलिटी ही उसका मेन बेसिस ऑफ डिमांड होता है जैसा कि इंडियन कंज्यूमर इंडियन मेंटेलिटी जो होती है वो दो ही चीजों को देखती है प्राइस एंड यूटिलिटी ओके सो कहने के लिए हम लोग जो चीज लेते हैं मार्केट से उसमें सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि मुझे इससे क्या यूटिलिटी मिलेगी सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही हम लोग चीज देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन एज यूटिलिटी इन मेडिसिन हेन्स इट डिमांड्स मेडिसिन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिख इंसान है तो मेडिसिन कितनी भी महंगी हो जाए उसको वो लेना ही पड़ेगा ठीक है तो उसके अंदर उसको कोई यूटिलिटी और प्राइस का वो प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको उसको लेना ही पड़ेगा 
सो दिस वॉज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जो आपका पहला इस सेकेंड चैप्टर में पहला सेक्शन है और मैं वापस पॉइंट रिपीट करता हूं देर आर टेन पॉइंट्स इन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी नो नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस टेन पॉइंट्स जस्ट जो जस्ट जस्ट गो थ्रू ऑल दस टेन पॉइंट्स एंड सिलेक्ट एनी फोर टू फाइव important points which you can write with examples okay first you first of all you understand those four to five easy points and then select them and do that thoroughly no need of doing all 10 another short note short answer is types of utility types of utility so utility hum log ne pehle hi dekh chuke hai utility kya hoti hai utilities ke uske features kya hote hain so now we are going to see types of utility sabse pehla usme hai form utility so what is form utility let's see when utility is created due to change in shape or structure of an existing material it is called as form utility for example for example jo wood hota hai tree se katke jo wood sawmill mein jata hai okay tab uski utility itni zyada nahi hoti hai lekin jab wohi wood ko carpenter furniture mein taiyar karke bhejta hai aur market mein bechta hai tab uski utility badh jati hai okay so for example yahan pe wohi diya hai toys made of clay furniture from wood etc etc second is place utility place utility when utility of a commodity increases due to change in its place it is called as place utility so yaha pe example diya hai woolen clothes ka woolen clothes have more utility at cold places than at warm places transport creates place utility dusra example isme ye bhi hai ki aap yaha pe beech pe jate honge beech pe aapne dekha hoga bahut sari sand padi hui hoti hai matti padi hui hoti hai वहां पे बीच पे जो सैंड है उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है लेकिन वही सैंड अगर वहां से कोई उठा के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे रखता है तो उस सैंड की यूटिलिटी बढ़ जाती है इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लेस ऑफ दैट सैंड द यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीज दैट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी सो आप ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स आप क्रिएटिव माइंड से बना सकते हो और लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे इट इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी Service utility arises when personal services are rendered by various professionals. For example, service of doctors, teachers, lawyers, etc. Okay. So now you can see here there is a picture given of a doctor. So these these all people are giving professional services: teachers, doctors, lawyers, etc. They don't make any products. Okay. They don't manufacture any products. They give service and they take fees. Okay. In exchange of their services, this is called as service utility. नॉलेज यूटिलिटी वेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेज वेन अ पर्सन नोज अबाउट इज वेरियस फंक्शन सो वेन अ पर्सन बाईज अ मोबाइल और अ कंप्यूटर एंड इफ यू नोज हाउ टू ऑपरेट इट देन इट इज अ नॉलेज यूटिलिटी फॉर हिम लेकिन अगर वही मोबाइल या कंप्यूटर किसी बुजुर्ग आदमी के हाथ में दिया जाए या आपके दादाजी घर पे होंगे या कोई बुजुर्ग होगा उसको अगर आप मोबाइल दे दो स्मार्टफोन अपना हाथ में आईफोन 10 तो वो क्या देखेंगे बेचारे उसमें देखेंगे बोलेंगे बहुत अच्छा है और रख देंगे क्योंकि उनको उसमें कोई नॉलेज ही नहीं है चलाने की तो उसके लिए उनके पास नॉलेज यूटिलिटी नहीं है बट किसी तीन साल के बच्चे के भी हाथ में आप रख दो तो वो उसको ऑपरेट कर लेगा बिकॉज ही हेज द नॉलेज यूटिलिटी टू ऑपरेट दैट मोबाइल और द कंप्यूटर फिफ्थ इज पजेशन यूटिलिटी पोजेशन यूटिलिटी का मतलब होता है पोजेशन यूटिलिटी अराइज वेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स जैसे कि आप कोई मोबाइल की शॉप पे चले जाते हो वहां पे बहुत सारे मोबाइल्स रखे हुए होते हैं आप चॉइस करते हो और एक मोबाइल लेके घर पे आ जाते हो ओके सो इस ट्रांजेक्शन के अंदर जब आप मोबाइल की शॉप पे गए जब आपने वहां पे मोबाइल देखे तो वो जो सारे मोबाइल वहां पे डिस्प्ले में रखे गए थे वो शॉपकीपर की पोजेशन यूटिलिटी थी तब तक आपने उसमें से एक मोबाइल पसंद किया आप वो मोबाइल का बिल बना के अपने घर पे लेके आए नाउ दैट पर्टिकुलर मोबाइल का पोजेशन जो है वो भी आपके हाथ में है ओके सो दैट पोजेशन ऑफ मोबाइल वॉज विद द सेलर बिफोर फाइव मिनट्स एंड नाउ यू हैव दैट पोजेशन अभी आपको यूटिलिटी उसकी ज्यादा है उस शॉपकीपर से ज्यादा शॉपकीपर की यूटिलिटी तब तक थी जब तक वो उसके डिस्प्ले टेबल पर पड़ा हुआ था अभी आपके घर पे है तो अभी उसकी यूटिलिटी आपको है सिक्स टाइम यूटिलिटी when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization it is called as time utility for example a student has more utility for textbook during exams than in vacations okay jaise ki abhi aapko pata hai covid 19 corona ki wajah se lockdown chal raha hai bahut sare log ghar pe baithe hue hain theek hai main bar bar bolta hu ye bahut acha time hai prepare karne ke liye 12th standard ke commerce students ke liye khas karke because aapka syllabus bhi change ho chuka hai books chhap ke ready hai but aapke hath mein aayi nahi hogi pdf file se hum log sab kuch kar rahe hain jab ab abhi ab abhi aap screen pe bhi jo dekh rahe ho wo latest textbook ka hi pdf page khol ke baitha hu main 
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स और ड्यूरिंग दर एकेडमिक ईयर बट एक बार वो एकेडमिक ईयर या एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो वो टेक्स्ट बुक कहाँ पड़ी हुई होती है आपको भी पता नहीं होता है सो so, उसकी यूटिलिटी तब तक है जब तक आपको उसकी जरूरत है ओके okay? तो यहाँ पे टाइम यूटिलिटी का मतलब आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो टाइम यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे दूसरा भी एक एग्जाम्पल दिया है टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व वेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट दैट टाइम ऑफ स्केर सिटी फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक इसमें ब्लड स्टोर करके रखा जाता है और जब उसको टाइम पे जरूरत हो तब उसकी यूटिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर टू में फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ये दो बहुत दो छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फोर फोर टू टू मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी टी यू एंड एम यू जिसको हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टी यू एंड एम यू सो वॉट इज टी यू टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रेगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बाई द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड इट इज एन एग्रेगेट ऑफ यूटिलिटीज फॉर ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को आप कोई कमोडिटी खाने को देते हो या उसको इस्तेमाल करने के लिए देते हो तो वो टोटल कमोडिटीज को इस्तेमाल करने के बाद जो उसको सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है और वो जो उसको एक्सप्रेस करता है कार्डिनल टर्म्स में उसको टोटल यूटिलिटी कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है दिस इज वन स्टेप अहेड देन टी यू मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम एट एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड टोटल यूटिलिटी में हम लोग टोटल कमोडिटीज की बात करते थे टोटल एग्रीगेट की बात करते थे यहां पे हम लोग T प्लस वन यानी N प्लस वन अगर आप बोल सकते हो कि मैंने दो कमोडिटी का इस्तेमाल किया तीसरा कमोडिटी इस्तेमाल करने के बाद मुझे जो एम यू मिला दैट इज थ्री माइनस टू तीसरा कमोडिटी इस्तेमाल करने के बाद मैं उसको कंपेयर uh, करता हूं कि पिछले दो कंपेरिजन में मुझे यूटिलिटी कितनी ज्यादा मिली उसको बोलते हैं एम यू इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड ओके तो यहां पे एक फॉर्मूला दिया है लंबा चौड़ा टी यू इज वॉट एम यू इज वॉट ऐसा करके बट आपको इतना ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं दिस इज नॉट मैथ्स आप टी यू के लिए याद रख सकते हो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है टी यू इज इक्वल टू जिगमा एम यू ओके उसको बड़ा चढ़ा के फॉर्मूला लंबा चौड़ा यहाँ पे किया हुआ है वैसे ही एम यू के लिए भी आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है एम यू का लेकिन उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है मेन थिंग इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू सो यर वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सो लेट एस सी वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको काम आएगा आगे चल के लॉ ऑफ डी एम यू वगैरह में तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है आपको वहां पे क्या दिया है यूनिट ऑफ एक्स को एक मान लो एक एक्स करके एक यूनिट है कमोडिटी है उसको दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे हम ये मान के चल रहे ये एक्सपेरिमेंट को अगर आसानी से समझना है तो ऐसा मान के चलो कि हम लोग किसी एक भूखे इंसान को दो दिन से जिसको भूखा रखा है उसको हम लोग ये सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एप्पल्स या कोई भी मैंगोज कोई भी एक चीज आप फ्रूट पकड़ लो कुछ खाने का चीज पकड़ लो तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि सेवन एप्पल्स वी आर गिविंग हिम सेवन एप्पल्स टू ईट दैट पर्सन इज नॉट इटन सिंस टू डेज सो वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन दैट पर्सन टू कम अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यर इन द सेकेंड कॉलम टोटल यूटिलिटी डिराइव यानी पहला एप्पल खाने के बाद उसको टी यू कितना मिला सेकेंड एप्पल खाने के बाद उसको कितना मिला ऐसे बढ़ते बढ़ते वो सेवन एप्पल तक कितना मिलता है उसको एंड द लास्ट कॉलम यू कैन सी दिस मार्जिनल यूटिलिटी अभी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आता है आई विल शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस सी यूनिट वन यानी सबसे पहला यूनिट खाने के बाद उस आदमी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो दो दिन से भूखा था तो उसको एक्सपेरिमेंट करने वाले ने उसको पूछा कि व्हाट व्हाट इज द सेटिस्फेक्शन व्हाट इज द यूटिलिटी यू डिराइव तो उसने बोला टेन मार्जिनल यूटिलिटी भी टेन बिकॉज एट द स्टार्टिंग पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी आर बोथ सेम कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो तो टी और एम स्टार्टिंग में हमेशा सेम होते हैं उसके बाद ही वो चेंज होते हैं सेकेंड सेकेंड एप्पल खाने के बाद उसको और अच्छा लगा क्योंकि जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं वो इंसान दो दिन से भूखा था तो एक एप्पल से उसको कोई पेट भरने वाला नहीं है सेकेंड एप्पल खाने के बाद उसको पूछा गया तुझे कित क्या सेटिस्फेक्शन मिला उसने बोला बहुत अच्छा लगा पहले उसने दस बोला था अभी बोला एटीन ओके सो दीज आर जस्ट न्यूमेरिकल नंबर
बाद में कितना हुआ टोटल यूटिलिटी कितना हुआ 18 सो so, ये 18 माइनस टेन जो आपको मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी डेथ इज 8 ओके तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आया टी यू टी यू का जो सेकेंड एप्पल उसने खाया उसमें से उसने फर्स्ट एप्पल का माइनस किया तब उसको क्या मिला एट थर्ड एप्पल खाने के बाद उसने क्या बोला मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला 24. सो नाउ 24 फोर माइनस एटीन जो 24 24 सेटिस्फेक्शन उसने बताया कि तीसरा एप्पल खाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिला 24 और सेकंड एप्पल के बाद मिला था 18. सो 24 फोर माइनस एटीन इज इक्वल टू वॉट सिक्स सो एम यू ऑफ थर्ड एप्पल इज सिक्स फोर्थ एप्पल खाने के बाद उसको और अच्छा लगा वो बोल रहा है ट्वेंटी सो ट्वेंटी एट माइनस यू हैव फोर मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ एप्पल थर्टी मार्जिनल यूटिलिटी टू थर्टी माइनस ट्वेंटी एट सिक्स एप्पल टोटल यूटिलिटी रिमेन्स द सेम नाउ यू कैन सी द टोटल यूटिलिटी इज फ्लैट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो नाउ दैट पर्सन इज फुल्ली सेटिस्फाइड उसका पेट भर चुका है वो छह एप्पल से ज्यादा नहीं खा सकता है जबरदस्ती अगर आप, आप उसको सातवा एप्पल खिलाएंगे तो वो क्या बोलेगा खा तो लूंगा लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इसके लिए टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हो तीस से होके कितना हो रही है ट्वेंटी एट तो मार्जिन यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी थर्टी में से माइनस ट्वेंटी एट टू माइनस टू हो जाएगी नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग इन टू द नेगेटिव जोन सो नाउ यू कैन सी दिस फुल एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप उसको देखोगे तो स्टार्टिंग में पता चलेगा कि टी यू गोज ऑन इंक्रीजिंग टी यू इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग जैसे कि आप नीचे ये टेबल देख रहे हो ब्लू कलर का उसमें आपको साफ साबित हो जाएगा जो टेबल में दिख रहा है दिस कव टी यू कव ये जो टी यू कव है वो आप देख सकते हो स्टार्टिंग से लेके यहां तक बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है सिक्स एप्पल तक सिक्स एप्पल तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटीएटी पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसके ऊपर अगर आप उसको सातवा एप्पल खिलाओगे तो उसका टी यू क्या होगा टी यू नीचे आ जाएगा थर्टी से ट्वेंटी एट आ जाएगा और एम यू जो अभी तक जीरो था वो माइनस जोन में चला जाएगा और ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको सिक्स और सेवन के बीच में उसको बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन या फिर डिस यूटिलिटी यहां तक उसको यूटिलिटी मिल रहा था ये पूरे पोर्शन में ये जो डॉटेड लाइन है उसका जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है यहां तक उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था बट आफ्टर द सिक्स एप्पल ही कंज्यूम्ड द सेवेंथ एप्पल वो क्या बोल रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मुझे डिससेटिस्फेक्शन हुआ आई गॉट डिस यूटिलिटी नॉट यूटिलिटी सो दिस टेबल एंड दिस फिगर कैन इजिली एक्सप्लेन अ कॉमन मैं थियोरी ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सो आपको ये टेबल समझने के लिए जैसा मैंने बताया आपको एक्सपेरिमेंट अब ध्यान में रखना है कि किसी भूखे इंसान को सात एप्पल खिला रहे हो और वो क्या सेटिस्फेक्शन बोल रहा है बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है और फिर अचानक वो लास्ट में बोलेगा अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना वो हैव गॉट डिस यूटिलिटी सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एट द स्टार्टिंग पॉइंट बोथ टी यू एंड एम यू आर सेम टी यू गोज ऑन इंक्रीजिंग एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग टी यू आप देख सकते हो हमेशा बढ़ रहा है एम यू हमेशा घट रहा है ये हमेशा अपने नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है ओके कोई भी चीज आप जितनी ज्यादा कंज्यूम करोगे उसका एम यू अपने आप कम होता जाएगा दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग विच यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इन योर लाइफ तो सेवन एप्पल खाने के बाद सेवन एप्पल खाने के बाद आप देख सकते हो लास्ट में उसकी यूटिल टोटल यूटिलिटी भी कम हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जोन में जा रही है नीचे टेबल से आप एक साफ एक बात साफ देख रहे हो देख सकते हो टी जो है वो हमेशा पॉजिटिव जोन में रहता है Tu is always in a positive zone, while Mu goes on diminishing. Mu can be positive also, zero also at the point at this point number सिक्स and negative also at the point number नेगेटिव ऑल्सो एट द पॉइंट नंबर सेवन ओके सो आप नीचे आप जो देख रहे हो ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आप वही यूनिट्स है जो एप्पल्स आप उसको खाने को दे रहे थे फर्स्ट एप्पल सेकेंड एप्पल थर्ड फोर फिफ्थ फाइव सिक्स तो कहने के लिए एम यू जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है बट टी यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वही चीज यहाँ पे रिलेशनशिप में बताई गई है यहाँ पे टी यू एंड एम यू उसके लिए आपको वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि एट द स्टार्टिंग पॉइंट बोथ आर सेम ठीक है यहाँ पे फिर आके क्या बताया गया है टी यू गोज ऑन इंक्रीजिंग एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग फिर एट द पर्टिकुलर स्टेज जब टी यू हाइएस्ट होता है टी यू हाइएस्ट होता है तब एम यू क्या होता है जीरो एट द सिक्स एप्पल आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेट ए टी फिफ्थ पॉइंट देखो आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेट ए टी He should stop the consumption, 
पांचवें पॉइंट के बाद उसको कंजम्पन करना ही नहीं चाहिए अगर करता है तो डिससेटिस्फेक्शन होता है जो पॉइंट नंबर सिक्स में बताया गया है डिससेटिस्फेक्शन का मतलब होता है उसको बिल्कुल यूटिलिटी नहीं मिला डिसयूटिलिटी मिला जो आपको यहां पे दिख रहा है डिसयूटिलिटी पॉइंट नंबर सिक्स और सेवन के बीच में जो ब्लैक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज डिससेटिस्फेक्शन डिसयूटिलिटी सो कहने के लिए दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यर यू कैन सी दट डिस्टिंग बिटवीन टी यू एंड एम यू इज गिवन सम ब्लॉक्स आर उसमें कुछ लिखा नहीं है वो छोड़ दिया है आपको स्टडी करके उसके अंदर लिखना है उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे वो पूरा लॉ थोड़ा बड़ा है लॉ के साथ एजम्पन एक्सेप्शन सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे सो प्लीज फॉलो दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप लॉ ऑफ डी एम यू एंड प्लीज 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 रिफर Your books. If you don't have your books, please refer the PDF files. एफ फाइल्स और मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं जो भी ट्वेल्थ में अभी नए सिलेबस में आप हो टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए अगर आपके किसी फ्रेंड्स के पास जो पुराने सिलेबस के ट्वेल्थ की बुक्स अगर आपको मिलती है तो प्लीज गो थ्रू देम ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है बहुत सारे चैप्टर सेम है बहुत सारे लॉज थियरीज सब कुछ सेम है सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिकलिटी का चेंज हुआ है थोड़ा टाइमली टेक्स टेक्स बुक्स को उन्होंने नयापन लाया है कलर्स दिए हुए टेबल्स डायग्राम्स थोड़े अलग अलग बनाए हुए बट इफ यू रिफर द लास्ट ईयर टेक्स बुक ऑल्सो इट विल नॉट इट विल बी मच इट विल बी अ मच हेल्प फॉर यू ठीक है तो आप लास्ट ईयर की टेक्स बुक को भी रिफर कर सकते हो जब तक आपके पास नए टेक्स बुक छप के नहीं आते तब तक आप पुराने टेक्स बुक को भी रिफर कर सकते हो सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर दैट सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन यूटिलिटी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द लॉ ऑफ डी एम यू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी Till then keep learning happy learning